dear students <coughs> ee video class lode nammal discuss cheyana topic online advertising nene kurichana online advertising yeah. or digital marketing inde oru pradhana petta promotional tool aanu online advertising app endane online advertising inde types endakiyana pratheegam endha nokka clear app sadharana vadi traditional advertisement namukku ariya alle adu newspaper, magazines, journals, alengil, print media, ee dheedhiru ullu advertisement saayad nao adhi ondra yandudu. Pinnit adhi ne shesho ondai, adhithu ullu advertisement ndu, inna pagaram aayittu. Adhu vallathu ne, alengil, adhi noo dappam vannu tru ullu, adhu padana pittu development aayad nao, radio and television ad. Adhim radio aayad nao, radio advertisement saayad nao, pinnit adhu television advertisement. Pinnit adhu, adhu, വളരെ ചേഞ്ച് ഓവർ ആയിരുന്നു ക്ലിയർ പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനും അല്ലേ ആളുകളിലേക്ക് മാസ് മീഡിയ എന്നാണ് പറയുക ക്ലിയർ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ സർക്കോഡേഴ്സ് മാസ് മീഡിയ ഒരേ സമയം ഒന്ന് കുറേയധികം ആളുകളിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മാസ് മീഡിയ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടത് മാറുകയും ചെയ്തു ക്ലിയർ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മീഡിയാസാണ് റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിൻ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ എന്നറിയാം ഇന്നത്തെ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ടൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡാണ് മീഡിയമാണ് ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഏത് സ്ഥലത്തേക്കും അല്ലേ ലോകത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണമെങ്കിലും ഒരേ സമയം എത്താൻ പറ്റും ക്ലിയർ അങ്ങനെ വളരെയധികം അഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രമല്ല ഇത് വളരെയധികം ആളുകളിലേക്ക് ഒരു സമയം എത്തുമെങ്കിൽ പോലും ക്ലിയർ അത് ഓരോ വ്യക്തികളെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് പറ്റും അപ്പം ആ രീതിയിലേക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മീഡിയമാണ് ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസിങ് ക്ലിയർ സോ ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസിങ് കെൻ ആൾസോ എയിം ഇസ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡ് ക്ലിയർ ആ ബ്രാൻഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിൻ്റെ അവയർനെസ്സോ ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഇവോക്ക് ഡയറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ഫോർ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രാൻഡ് അവേ അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ലോയൽറ്റി ഇതൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പയർ വിത്ത് ദി അഡ്വർടൈസിങ് മീൻസ് ക്ലിയർ അതർ അഡ്വർടൈസിങ് മീൻസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് സജാസ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ബൈ ഡയറക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രത്യേകതയാണ് അത് ബൈ ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് മാറ്റാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഒരാൾ പറയുന്നത് റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് പറയുന്നു അല്ലെ അഡ്വർടൈസർ പറയുന്നു അത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കേൾക്കുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ വൺ ഡയറക്ഷനിലാണ് തിരിച്ചെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല നേരിട്ട് അല്ലേ ബൈ ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് മോഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ദെൻ മോർ ഓവർ ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസിങ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എവറി ഫോം ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കണ്ടന്റ് അവൈലബിൾ ത്രൂ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ കമ്പനി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻഫോം കൺസ്യൂമേഴ്സ് of the goods or services of so, online advertisements we can define so it is a form of clear commercial content it is a form of advertisement hmm? or a commercial content available through the internet internet load available at the commercial content like promotional content in the way of online advertisement and worry I'm okay so online advertising offers unique
വയ ദ മീഡിയ ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത് ഏത് മീഡിയ ആയിക്കോട്ടെ ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ നെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെയധികം ആളുകൾ അല്ലേ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നേരിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ബൈ ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു സോ നോ അത് അഡ്വർടൈസിങ് മീഡിയം ക്യാൻ ഓഫർ ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അക്സസിബിലിറ്റി ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് അക്സസിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ക്ലിയർ ഇതെല്ലാം ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ മറ്റുള്ള മീഡിയത്തിനും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി അവർ നീഡ്സ് ദീസ് ആർ സെവറൽ ദർ ആർ സെവറൽ ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസിങ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈൽ ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസിങ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസിങ് ടൈപ്സ് അതിങ് ടൂൾസ് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കിടന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം സോ നമ്പർ വൺ ബാനർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ബാനർ ക്ലിയർ നമുക്കറിയാം റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ടെലിവിഷനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ ചില സ്ക്രീനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ ഒരു ചിലപ്പോൾ ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിലോ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ചില ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ക്ലിയർ ബാനർ എന്നാണ് പറയുക ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ ക്ലിയർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് പോലെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ബോട്ടം സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കാം ഈ രീതിയിൽ അവിടെ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ക്ലിയർ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ബാനർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നെറ്റിൽ വരുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ അല്ലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്ക്രീൻ എന്താണോ ആ സ്ക്രീനിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ബാനർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ പ്രധാനമായിട്ടും പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടുക ക്ലിയർ സോ മോസ്റ്റ് ബാനർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഓഫ് ഗ്രാഫിക് ഇൻ നേച്ചർ ക്ലിയർ സോ ജിഫ് ഫയൽ ജി ഐ എഫ് ഡോട്ട് ജി ഐ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ജെ പി ജി ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അനിമേറ്റഡ് ജിഫ് ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും മിക്കവാറും അത് കാണപ്പെടുന്നത് സോ യൂഷ്വലി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓർ അലോങ് സൈഡ് ഓർ ദി ഓഫ് ദ വെബ് വെബ് പേജ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വെബ് പേജിൻ്റെ ബോട്ടോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലായിട്ടോ അത് അപ്പിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ ദേ അപ്പിയർ ഇൻ മെനി ഫോംസ് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് സൈസസ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽസും സൈസും കളറും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോം ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരാം ക്ലിയർ ഡയമെൻഷൻസിലൊക്കെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ ഇത് തന്നെ ഈ ബാനർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെ പലതരത്തിൽ വരാം ക്ലിയർ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ബാനർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിൽ വരുന്ന വേരിയൻസ് ക്ലിയർ സോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഓൺ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ ബാനർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് മോഡൽസ് താഴെ പറയുന്നതാണ് നമ്പർ വൺ എ സി പി സി നേരത്തെ നോക്കി നമ്മൾ അല്ലേ സി പി സി നേരത്തെ കേട്ടോ കോസ്റ്റ് പെർ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പേ പെർ ക്ലിക്ക് പി പി സി എന്ന് പറയും ക്ലിയർ സോ സി പി സി അല്ലെങ്കിൽ പി പി സി ക്ലിയർ പേ പെർ ക്ലിക്ക് കോസ്റ്റ് പെർ ക്ലിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നു വെബ് പേജിലൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പേജിൻ്റെ സൈഡ് സ്ക്രീൻ ആയിട്ടോ അലോങ് സൈഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ആയിട്ടോ നമ്മളത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അതിലൂടെ പോകുന്ന അനിമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫയലുകളോ ക്ലിയർ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ ഒരു ക്ലിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് പൈസ അങ്ങനെ പേപ്പർ ക്ലിക്ക് ആണ് വെറുതെ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ അഡ്വർടൈസിങ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ക്ലിയർ ഇതിൻ്റെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയത്തിന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ
cost per click on clear no so cpc is defined as an online advertising payment model in which payments are based solely on qualifying click through clear about click chain in and search for the payments so normally search engines like google yahoo bing clear either and charges uh, the advertisers the final rate of the cpc or let them bid for a paid inclusion clear appa sadharanadi ittathula advertisements mikkara search engines laka namukku kaanan pattum okay then on the other hand bid based cpc entails a private auction wherein the search engines company or the publisher invites interested parties to bid uh, for inclusion of their search engine websites adavar thane vera or version vera engena bid based cpc va bid based cpc la endu cheyunu company publish cheyan udheshikunna company adike nammude search engine company gala alle website company gala clear ഇങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ബിഡ് ക്ഷണിക്കുന്നു ക്ലിയർ ഇത്ര കാലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയത്തേക്ക് ഇത്ര പീരീഡിലേക്ക് ഈ ഇന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ബാനർ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്ര രൂപ കോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേമിന് സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ഈ രീതിയിൽ ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡ് പോലെ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഡിങ് പോലെ അത് ചെയ്യാവുന്ന അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബിഡ് ബേസ്ഡ് സി പി സി എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് മോഡൽ അണ്ടർ ബാനർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോസ്റ്റ് പെർ ഇംപ്രഷൻസ് ഓർ കോസ്റ്റ് പെർ തൗസൻഡ് ഇംപ്രഷൻസ് ഇപ്പോൾ വേറൊരു മോഡലാണ് ഇത് പേയ്മെൻറ്റ് മോഡലാണ് ക്ലിയർ ഇവിടെയും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ക്ലിയർ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഈ വെബ് ഇൻ്റർമീഡിയറി അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് പബ്ലിഷർ ക്ലിയർ ഇവർക്ക് നൽകുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് എന്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കോസ്റ്റ് പെർ ഇംപ്രഷൻസ് എന്താ ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യൂ എന്ന് അർത്ഥം ക്ലിയർ എത്ര വ്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ സോ നമ്പർ ഓഫ് വ്യൂസ് ക്ലിയർ എത്ര ഇംപ്രഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലേ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ താഴെ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടീസ് വിസിറ്റഡ് ക്ലിയർ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടീസ് വിസിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് വിസിറ്റഡ് ക്ലിയർ നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓൺലൈൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ക്ലിയർ എന്നിട്ട് നമ്പർ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരികയോ വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇംപ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ നോക്കിയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ വെറുതെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇത് വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിന് അനുപാതമായിട്ട് ക്ലിയർ സേ ഫോർ എക്സാം വൺ പൈസ പെർ വ്യൂ ക്ലിയർ ഓരോ വ്യൂവിനും ഒരു പൈസ വീതം അങ്ങനെ ലാക്സ് ഓഫ് അല്ലേ ലാക്സ് ഓഫ് ക്രൂൾസ് ഓഫ് വ്യൂസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത്രയും രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ക്ലിയർ ഇതിന് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പെർ തൗസൻഡ് ഇംപ്രഷൻസ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ സാധാരണത്തിൽ ഇംപ്രഷൻസ് കാണിക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഇംപ്രഷൻ ആയിരം ഇംപ്രഷൻ ക്ലിയർ എന്നുള്ള രീതിയിലും പറയാം ക്ലിയർ ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തൗസൻഡ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നു വേറെ ഒരു പേര് കൂടെ പറയാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സി പി എം ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് പെർ മൈൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും ക്ലിയർ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പെർ മൈൽ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഓർ കോസ്റ്റ് പെർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇംപ്രഷൻ അർത്ഥം ക്ലിയർ ഒരു മൈൽ എന്നുള്ള ടേം ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ദാറ്റ് ഈസ് മൈൽ ഇൻ റോമൻ ന്യൂമറൽ ഈസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ തൗസൻഡ്സ് ക്ലിയർ തൗസൻഡ്സ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധാരണ റോമനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്ററാണ് എം ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ക്ലിയർ ദർ ഫോർ കോസ്റ്റ് പെർ തൗസൻഡ്സ് ക്ലിയർ സോ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇംപ്രഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എം ഉപയോഗിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സി പി എം ക്ലിയർ സോ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംപ്രഷൻ അനുസരിച്ച് പൈസ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഇംപ്രഷൻ അനുസരിച്ച് പൈസ കൊടുക്കുന്നു
ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണിത് അല്ലേ കോസ്റ്റ് പെർ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്തായിരുന്നു ക്ലിക്കാണ് ക്ലിയർ രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയത് എന്താ ഇംപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ ആണ് ക്ലിയർ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ഷൻ ഓറിയൻ്റഡ് ആണ് എന്താണ് ആക്ഷൻ കൺവേഴ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും അല്ലേ എന്താണ് ഇവിടെ കൺവേഴ്ഷൻ അത് വെറുതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടോ ആവില്ല അവരെന്തായിട്ട് മാറണം ദ നീഡ് ടു സെലക്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു പർച്ചേസ് ഡിസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആക്ഷൻ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷനിലേക്ക് വരണം ആ രീതിയിൽ ഒരു പർച്ചേസ് ആക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കും ക്ലിയർ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ് പെർ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും ക്ലിയർ സോ അണ്ടർ സി പി എ ഓർ കോസ്റ്റ് പെർ ആക്ഷൻ ക്ലിയർ വിച്ച് ഇസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് കോസ്റ്റ് പെർ കൺവേഴ്ഷൻ സി പി സി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കോസ്റ്റ് എൻറ്റൈൽഡ് to the advertiser based on the users performing a certain predefined action clear or purchase action predefined purchase action il veru anengil adu vare ettu anengil paisa kodukum clear adinde cost kodukum allengil adinde amount namukku kodukum clear for instance so it is common from many websites to request users to click on ads to arrive at their home page to sign up or the newsletters or register themselves or request for correction clear ingane ekka chodikkanu appo register chalpa or option undu nirikka agane etra registration verunno alle appo nammal click cheyidunna registration page verum adhu nammal registration complete cheyidunna ivarku matte advert nammal publish cheyidikkunna website nu allengil search engine nu google nu paisa kodukku clear company paisa kodukku adalla chalpa endha irikkum registration aayirikkilla pagara endha irikkum ഒരു കോണ്ടാക്ട് അല്ലേ ഒരു കോണ്ടാക്ട് റിക്വസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പൈസ കിട്ടും ക്ലിയർ ഓർ ന്യൂസ് ലെറ്റർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൈസ കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പം ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ചിലപ്പോൾ പർച്ചേസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ എസ് ഇ പി എ മോഡൽ ദ അഡ്വർടൈസ് ഓഫ് പേസ് ദ പബ്ലിഷർ ഓൺലി വൻ ദ യൂസർ പെർഫോം എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർ ഡിഫൈൻഡ് ആക്ഷൻ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് മോഡലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് മോഡലാണ് ഇത് ക്ലിയർ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോസ്റ്റ് പെർ ലീഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലീഡിന് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു പൈസ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതും ഒരു വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു മോഡലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില ലീഡിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്ലിയർ സെറി സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ എന്താണ് ലീഡ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ചില ചിലപ്പോൾ ക്ലിക്കാണെങ്കിൽ ശരി അല്ലേ ഒരു ക്ലിക്ക് ക്ലിക്കിനനുസരിച്ച് പൈസ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂസിനനുസരിച്ച് ഇമ്പ്രഷനനുസരിച്ച് പൈസ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ ഇതിലൊന്നും എന്ത് വരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ക്ലിയർ പക്ഷേ ലീഡ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് എന്തോ ഒരു ബേസിക് ഡാറ്റ എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ഒരു എൻറിച്ച് ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ റിച്ച് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആ റിച്ച് ഡാറ്റ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും വീണ്ടും പല പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആ ലീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നു ക്ലിയർ സോ മേ ബി ലീഡ് മേ ബി എന്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പേജ് ഉണ്ടാവാം ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പേജ് ക്ലിയർ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓൺലൈൻ ഫോം ഉണ്ടാവാം അത് ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസർ ഐ ഡി കിട്ടും ഈ അഡ്വർടൈസർക്ക് എന്ത് കിട്ടും യൂസർ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫോം വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂസർ ഐ ഡിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ നെയിമ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പർ ഇത്രയും കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താവും ഈ ഡാറ്റ ആ കമ്പനിക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ക്ലിയർ അവിടെ ആ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ അവരുടെ ചില റിച്ച് ഡാറ്റ ക്ലിയർ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ
എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒരു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോം വരും ആ ഫോമിൽ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് പറയുക ക്ലിയർ ഇത്ര ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാം അവർ കമ്പനിയുടെ ന്യൂസ് ലെറ്റർ അയക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അയക്കാനോ ആഡ് കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ കമ്പനീസ് ആർ മേക്കിംഗ് ക്ലിയർ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദീസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കോഴ്സ് കീപ്പർ ലീഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരാം പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരാം ക്ലിയർ ബാനർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരാം സോ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ബാനർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിന് പുറമേ വരുന്ന ഒരു വേറൊരു ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ടൂളാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സോ ദീസ് ആർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പിയർ ഓൺ ദി വിൻഡോ ഓഫ് ദ യൂസർ യൂസറിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ക്ലിയർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ദാറ്റ് ദീസ് മേ ഫ്ലോട്ട് ഓർ സ്റ്റേ ഓൺ ദി വിൻഡോ ഫോർ എ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം അല്ലേ നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം കാണുന്നു ക്ലിയർ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ വേറെ ഒന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറും ക്ലിയർ അത് മാറുന്ന സമയത്ത് ഇത് മാറുന്ന സമയത്ത് എന്താവും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ കണ്ടന്റ് വിസിബിളാവും ഈ രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഫ്ലോട്ടിംഗ്സ് ആഡ് ജനറലി ഹാവ് എസ്കേപ്പ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ആഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡോ നാല് സെക്കൻഡോ അഞ്ച് സെക്കൻഡോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് മാത്രം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും അതിനുശേഷം എന്ത് വരും ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ് ബട്ടൺ വരും നമുക്ക് വിസിബിളാവും ക്ലിയർ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോ ഇത് പോകും അല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ക്ലിയർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ട അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് പോകും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സോ ഫ്ലോട്ടിങ്സ് ആർ ജനറലി കണ്ടെയിൻ ജനറലി എസ്കേപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഓർ ക്ലോസ് ഓപ്ഷൻ ഓർ എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ സോ വൈൽ ദ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു വ്യൂ ദി മാറ്റർ ഓഫ് ദ പേജ് ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മിക്കവാറും എല്ലാ ആൾക്കാരും അത് കണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഒരു വെബ് പേജ് എടുത്ത് നമ്മളൊരു ന്യൂസ് സൈറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഹിന്ദു അല്ലേ ഹിന്ദുവിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തുനിന്ന് വിചാരിക്കും ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭൂമിയുടെ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം എടുത്തുനിന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് മാതൃഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ചില ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലോട്ടിങ് വരാറുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സമയം അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് മാത്രമായിരിക്കും ആഡ് ആഡ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും വരിക അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കണ്ടന്റിലേക്ക് ന്യൂസ് കണ്ടന്റിലേക്ക് വരാൻ പറ്റൂ ക്ലിയർ സോ ട്രൈങ് ടു റീഡ് ആൻഡ് ദേ ഓഫൻ ബ്ലോക്ക് മൗസ് ഇൻപുട്ട് ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് ചില അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആളുകൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലിയർ ഈ ക്ലോസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനോ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മൗസ് ക്ലിക്ക് പോലും ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നേരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് നേരം നിൽക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത്രയും നേരം നമ്മൾ കാണുന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശം എന്താ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പ് ഈച്ച് ടൈം ദാറ്റ് എ പേജ് ഈസ് റിഫ്രഷ് ക്ലിയർ സോ ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആ പോപ്പുലർ ഫോർ സെവറൽ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്പർ വൺ so
ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽസ് ക്ലിയർ സോ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽസ് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽസ് ഓക്കെ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ മീൻസ് അൻ അഡ്വർടൈസിങ് സ്പേസ് usually empty especially a relative small or a narrow space between things or a uh, narrowing narrow opening then chink or clear <coughs> so what is an industrials our sadharana real cheriya space occupy cheyadu one clear or സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീനോ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡർ ക്ലിയർ ഇൻഡർ ടീഷ്യൽസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇൻഡറസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ സോ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽസ് ഓക്കെ സോ ഇൻഡർ ഇൻഡർ ടീഷ്യൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ് പേജ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടോ അല്ലെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ് പേജ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് മുമ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജിൽ നിന്നും ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേജ് ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക ആ രണ്ട് പേജിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സെല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ സെൽസ് അല്ലെ കോശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു പാട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിലതിന് ഇടയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ക്ലിയർ അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽസ് എന്തായിട്ട് വരുന്നു സോ പേജസ് ആ ഫോം ഓഫ് അൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ബിറ്റ്വീൻ പേജസ് ഓൺ a website clear as you click from one page to another you shown this advertisement clear or page nam other page like pombo le nammal or page mark cheyanu vicharikka clear or page undu adu view cheythu adutha page like scroll cheyna inde edayile clear inde onnamathe page rendamathe inde edayil cheriya space undu ee space nindu vannundavum advertisements undu appo nammal scroll cheythu scroll cheythu thaadike verumbo idu kaanum idu kandite adutha ilike pollu clear ee reethil edayil edayil മിക്സ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുമ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് അതിന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ നമുക്ക് കാണുന്ന ക്ലിയർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ക്ലിയർ ഒരു സോ ദൈസ് അപ്പിയർ ആസ് പോപ്പ് അപ്പ് വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലേയിങ് എ മെസ്സേജ് ക്ലിയർ പോപ്പ് അപ്പ് ആയിട്ട് സാധാരണ വരും സോ ബിക്കോസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽസ് ലോഡ് ഇൻ എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദ ആർ പ്രിഫേർഡ് വേ ഓഫ് ഡെലിവറിങ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ചില ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരിക ക്ലിയർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണും ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് അത് ഇതാവില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ നമ്മളത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് വിസിബിൾ ആവും ക്ലിയർ താഴത്തേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് വെബ് വെബ് പേജിലുള്ള മറ്റുള്ള കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും കാണുക അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അത്ര വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണില്ല പക്ഷേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ക്ലിയർ സോ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ലാർജ് ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീമിംഗ് മീഡിയ ക്ലിയർ ദൻ ആപ്ലെറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ സോ ദ ആ പ്രിഫേർഡ് വേ ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്ന ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ലാർജ് ഗ്രാഫിക്സ് സ്ട്രീമിംഗ് മീഡിയ ക്ലിയർ ആപ്ലെറ്റ്സ് ഇതിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് സോ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് മൈറ്റ് ഓപ്പൺ and close automatically ക്ലിയർ അതിൻ്റെ നിശ്ചിത പിരീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഇത്ര സമയം ഇത്ര മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിട്ട് മാറും ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ട് മാറിക്കോളും സോ ദീസ് ക്യാൻ ബി ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് ഇഫ് ഡൺ വെൽ ക്ലിയർ പക്ഷേ ചില അവസരത്തിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും വരാം അല്ലേ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ടും വരാം അല്ലേ നമുക്ക് ശരിക്കും വെബ് പേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് കാണുന്നു അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് വരാം പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടന്റിനെ ലജിബിളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ അത്തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുകയും
have the advantage of sound, picture, color, and movement, and are mostly animated. Okay, so animated idola, sound and picture and color and the lung could combine to the advertisements on the clear. So they run like television commercials on in a separate window. Clear. And it is enriched audio video content. The advertisements can last anywhere from 10 to 30 seconds. Clear. So duration or short duration verna multimedia content it verna. Advertisements are unique cast advertisement. So these advertisements have similar um, branding power as TV commercial or the TV commercials and the TV ad with the sound effect and down multimedia effect and down the movie effect animation the language club be the turn as a popular effect on the internet so however a unique cast ads offers something additional that TV advertisements cannot do that is the ability to click on the ad alle or tv la advertisements varumba nammal kaanane pettu alle shivad endiya mattum or unique cast advertisements etrathil display cheyana samayam namukku alle click cheyanengil aa product ne kurichulla kooru information like purchase decision like and page like e-commerce site like okka po okay aa reethila or response kondu varunnane idu sahayikku clear so these advertisements are getting very effective as Average click through rate is very high. Within click through rate, clear. Okay. The next one is number five pop up advertisement. We have a 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 pop up advertisement. So when Persons visit a website containing pop-up ad, a separate window pop-up and advertisements will be displayed on the window. Clear? That's why we close the same way. Clear? P D T will be pop-ups. Clear? That's why we are doing advertisement. Contextual advertisements. Clear? So, contextual advertisement is a type of online advertising commonly used for content-based website. Clear? Content-based website will be used for content-based website. Contextual advertisement. Okay, so with the contextual advertising, uh, targeted advertisements appear based on the page's actual content. So first, contextual advertising system scans the text of the page for uh, keyword phrases. Then the system returns specific targeted advertisements based on the content of the page are viewing. Clear. Yeah. So this is becoming very popular as the advertisements can be targeted based on the visitors in the rest clear about nowadays online advertisement form and context clear number your web page select team search team ball let them look at the page in the article I can endow and or content I can dava clear I'm a content in a adistana pretty controller Alah, adu mai bandar pete berenda related itu la ad la ari kem, ini le berenda itra itu la la page la display siya. Adi ni anu tu beraya contextual based itu la, context based itu la advertisement. So contextual advertisement. Clear. Say for example, you are searching for a book. Ni jadi kya. Clear. Okay. Apa ah, satu book kan, amala corporate accounting book, anu ni jadi kya. Apa corporate accounting book, amala type ina samai tu. Corporate accounting inde book ina samai tu cuma web page beri nu jadi kya. Padi ni tar endi nu corporate accounting by Kalyani Publishers, alang corporate accounting by Sultan Chand Publishers, clear? Mana? Publishers inde book kalu macam ada type of orders, book ke type inde advertisement sakit ada kan? Ini artan da context based kan, clear? Suppose you are searching for a smartphone. Now, the smartphone is a web page. That's why you can use the smartphone company. Clear? If you have accessories, you can use the smartphone company. Clear? Here, clear. If you have cellular operation, you can use the cellular company product. Clear? In this way, if you have the text or content, you can use the anonymous product. Clear? That's why, ये सर्च एंजिन्स माय बंद पड़ते हैं ला अलेम वेबर लेट राइट करना हो गूगल पर ला ऑर्गेनाइजेशन से तो इंगने चाहिए आमित हूँ कंटेक्स्ट लाइट अगर एडवर्टाइजमेंट्स अदा आदि वेब पेज गले के अंदर आमित हूँ ऐड या मित ओके सो दैट इस कॉल्ड कंटेक्स्ट लाइट एडवर्टाइजमेंट्स ओके 
അപ്പൊ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയാലും ചെറിയ ടൂൾസോ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ അവിടെ അതും അതിൻ്റെ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തത്തുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ഇപ്പം ലേസറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാര നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ലേസർ അപ്പോൾ ലേസർ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ താഴെ വേണമെങ്കിൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ലേസർ പെൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ലേസറിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിവൈസുകളുണ്ട് ക്ലിയർ ലേസർ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റർ ഉണ്ട് ലൈറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ക്ലിയർ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോണ്ടക്ച്വൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സോ കൊടുക്കാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോണ്ടക്ച്വൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഡ്വർട്ടോറിയൽസ് ക്ലിയർ എൻ്റെ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ സോ ആൻ അഡ്വർട്ടോറിയൽ ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ക്ലിയർ മാഗസിൻ ഓർ എ വെബ്സൈറ്റ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ഗിവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രോഡക്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ യൂഷ്വലി എ ബ്രാൻഡ് പേസ് ദ പബ്ലിഷർ ഫോർ സച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ക്ലിയർ അഡ്വർട്ടോറിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ന്യൂസ് പോലെ തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോളം ചെറിയൊരു കോളം ന്യൂസ് പോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നു ക്ലിയർ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ മാഗസിൻസിലോ ക്ലിയർ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അല്ലേ അതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കമ്പനി തന്നെ അതിനെ പേ ചെയ്യണം ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു അഡ്വർട്ടോറിയൽസ് ഓക്കെ എഡിറ്റോറിയൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ എഡിറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്വർട്ടോറിയൽസ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ഇ സയൻസ് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതുണ്ട് ക്ലിയർ ഇ ഇലക്ട്രോണിക് എന്നുള്ള അർത്ഥം ക്ലിയർ സോ ഇ സയൻസ് എന്താണ് ഇ സയൻസ് സോ ദ ടേം ഇ സയൻസ് സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് മാഗസിൻ ക്ലിയർ സോ ഇറ്റ് ലേർട്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് അൻ ഇ സയൻ ഈസ് എ സിമിലർ ടു എ മാഗസിൻ ഇൻ ദി സെൻസ് ദാറ്റ് വൺ ഹാസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ഇ സയൻസ് ടു റീഡ് ദം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണത് ക്ലിയർ ഇ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ മാഗസിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ക്ലിയർ ഇ മാഗസിൻ എന്താണ് ഈ മാഗസിൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മാഗസിൻസ് ക്ലിയർ ഇലക്ട്രോണിക് മാഗസിൻസ് ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് മാഗസിൻസ് ഇ സയൻസ് ആൾസോ കാറ്റഡ് ടു ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലയൻസ് ക്ലിയർ ഇ സയൻസ് പബ്ലിഷ് Uh, so e signs as an opportunity to reach the audience electronically and more occasionally than was possibly with the print medium so most e signs are advertisers supported but a few charges a subscription clear appo chela contents ok tayaraki konde chela pratheka vishayangale kuriche magazines publish cheyunu adile advertisements unda clear sadhana nammal or magazine varum adile advertisements kaanarundu alle adu pole ivide endu cheyunu ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മാഗസിൻ പോലെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിക് മാഗസിൻ പോലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സോടു കൂടി അല്ലെ ചിലത് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ചിലതിന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലത് പൈസ കൊടുക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ക്ലിയർ കമ്പനികളായിരിക്കും ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അവരുടെ ബ്രാൻഡോ പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ക്ലിയർ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇ സൈൻ അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാഗസിൻ റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഓർ എ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് എ കമ്പനി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരിക news letters news letter is similar to e science and these give more industry related news of company updates clear news letter pradhana petta ella marketing company galum ubhayogikkunnu clear endha endha cheyare company e kuriche company ede product ne kuriche company ede features ne kuriche product ne features ne kuriche pudhiya developments ne kuriche changes ne kuriche ekkandhi nu periodically aalukalukku kodukkunnu clear appo news letter namukku ippo ede company ede website eduthayile subscribe to news letter nundavu allengi or advertisements kaanumbol or web page kaanumbol ayile to subscribe click here nundu avada nammude email id kodukkanda varu ingane koduthu kaynu endavum നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ മെയിലിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കണേ മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ക്ലിയർ സോ ദിസ് 
ഇ ബേ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടു അല്ലേ ഹാഫ് ഡോട്ട് കോം ഒക്കെ കേട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ സ്പാം ഇമെയിൽ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ടൂളായിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്ലിയർ സ്പാം ഇമെയിൽ ഈസ് അൺ സോളിറ്റഡ് സോളിസിറ്റേറ്റഡ് ഓക്കെ അൻ അൺവാണ്ടഡ് ഇമെയിൽ സെൻഡ് ടു എവ്രി ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ദാറ്റ് എ ബിസിനസ് ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഓർ പർച്ചേസ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ കുറേ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക അത് സ്പാം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ സ്പാം ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു സൈബർ ത്രട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ക്ലിയർ സ്പാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ത്രട്ടായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെ സ്പാം ആയിട്ട് കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നു ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരും ക്ലിയർ താഴെ വേണേൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ മെയിലിൻ്റെ താഴെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ടു അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കിട്ടി അത് ഇവർ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാസ്സായിട്ട് കുറേ ഇമെയിൽ അയക്കുന്നു ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പാം എന്താ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ആളുകൾക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ആയിരം ആൾക്കാരെങ്കിലും ടേൺ അപ്പ് ആയി അല്ലേ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അയക്കുന്നത് ക്ലിയർ ടാർഗറ്റ് ഇമെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്പാം ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്നെന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇന്നെന്ന ആളുകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ടാർഗറ്റഡ് ഇമെയിലുകൾ അയക്കുന്നു സോ ടാർഗറ്റഡ് ഇമെയിൽ ഈ സിമിലർ ടു സ്പാം ഇമെയിൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സെൻഡ് വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻസ് ക്ലിയർ നമ്മുടെ യൂസറുടെ പെർമിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ടാർഗറ്റഡ് ഇമെയിൽ ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഇമെയിൽസ് ആർ സെൻഡ് ഓൺലി ടു ദ പീപ്പിൾ ഹൂ മാച്ച് എ സെർട്ടൻ ഡീമോഗ്രഫി ക്ലിയർ ഒന്നുകിൽ ഫോർ എക്സാം ഇന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് അയക്കുന്നു ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് അയക്കുന്നു ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജി ടെക്കിൻ്റെ ഒരു അല്ലേ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടൂള് ഒരു ആപ്പ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിന് കുറിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം പാരൻസിന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാരൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ക്ലിയർ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലസ് ലാപ്ടോപ്പ് പ്ലസ് ഈ ആപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ച പ്രൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഡീമോഗ്രഫിക് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ടാർഗറ്റഡ് ഇമെയിൽ പറയും അതെ ഓപ്റ്റിൻ ഇമെയിൽ ക്ലിയർ സോ ഓപ്റ്റിൻ ഇമെയിൽ ഈസ് ദ ഓൺലി ഗുഡ് ഫോം ഓഫ് ഇമെയിൽ അഡ്വർടൈസിങ് so when this method in this method with this method recipient have agreed to receive email from the business le chala advertisements web page ok nokumbo advertisement thaara kadana koduthunna le for getting information of the company please click here le appo nammal avada email id kodukum email ningalku venam nu choichunda clear will you like to receive clear email alert from us clear അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് ഫീഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ന്യൂസിൻ്റെ സൈറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലേ എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ആപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഇതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്ലേ ആർ യു വില്ലിങ് ടു ഗെറ്റ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഡോട്ട് കോം വാണ്ട്സ് ടു നോട്ടിഫൈ യു ഓൺ ദ ന്യൂസ് അലേർട്ട്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ അവർ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അർത്ഥം ഇമെയിൽ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നവർ ഈ നമ്പർ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അർത്ഥം ക്ലിയർ എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ഇങ